Merhaba arkadaşlar. Bu kanalım için çektiğim ilk video. Bu videoda hack derslerimize bir giriş yapacağız. Hack derslerine giriş yapmadan önce size şunlardan bahsetmek istiyorum. Hacker nedir? Hacker türleri nelerdir? Hacker felsefesi nedir? Hacker olmak için neler gerekir gibi soruların cevaplarını vereceğim şu anda. Hacker kod konusunda ve bilgisayar konusunda iyi bir bilgiye sahip ve sistemlere izinsiz giriş yapabilen Sistemlerdeki açıkları kötüye veya iyiye kullanabilen bir insandır. Evet, hacker'ın tanımını yaptıktan sonra şimdi türlerine bakalım. Beyaz şapkalı hackerlar, white hat hackerlardır. Yani iyi insanlardır. Bunlar etik hackerlar olarak da bilinir. Güvenlik açıklarını keşfedip insanları uyarırlar. Web sitelerini hackler, örneğin site yöneticisine mail ile veya başka şekillerde etkileşime girerek Açıkları kapatmalarını sağlarlar. Siyah şapkalı hackerlar bu insanlar daha çok yasa dışı işlerle uğraşır ve kötü işler yaparlar. Siteleri hackler ve zarar verirler. Gri şapkalı hackerlar vardır. Bu grup yasal sınırları zorlar ve ne tam iyi ne tam kötü diyebiliriz. Yani siyah ile beyazın arasında bir gruptur. Bu yüzden adları gridir zaten. Hacktivistler Sosyal, dini veya politik mesaj yaymak için sistemleri hacklerler. Amaçları hack yapmak değil, sadece mesajlarını yaymaktır. Bunlar aynı zamanda red hat hackerlar da olarak da bilinir. Bir de crackerlar vardır. Hepimizin kullandığı sahte programları ne kadar kullanmamız iyi bir şey olmasa da bunları yapan, keygenleri, crackleri oluşturan insanlardır. Bunun dışında hacker olmayan ama hacker olmaya çalışan iki grup daha vardır. Bunlardan birisi script kilidir. Bu tür insanlar kendileri programlama bilgileri yoktur. Başkalarının kullandıkları exploitleri, toolları, programları kullanırlar. Bunların hedefleri açıkları olan siteleri veya sistemleri arayarak o sistemlere saldırı yaparlar. Bunu tamamen zevk için yaparlar ve İleride eğer öğrenmek isterlerse belki hacker olabilecek bir gruptur. Bunun dışında lamerlar vardır. Lamer diye yazılır daha çok eğer öyle duymaya alışkınsanız. Ben lamer diye bahsedeceğim. Hackerlara benzemeye çalışan, onlara özenen, belli bir birikimleri olmasa da öyleymiş gibi davranan ve hava atmaya çalışan insanlardır bunlar daha çok. Ve tehlikeli olabilirler zaman zaman çünkü bunlar da Tool'ları, exploit'ları kullanabilirler çok kolay olduğu için. Bunun dışında bahsetmek istediğim bir konu daha var. Hacker olmak için gerekenler. Hacker olmak için gereken en önemli şey beyindir. Evet, yaratıcılığı ve beyni olmayan bir insan asla hacker olmaya müsait bir insan değildir. Bunun dışında temel bir matematik bilgisi ve algoritma bilgisi de gerekir. Temel matematik bilgisinden kastım lise düzeyindeki matematik bilgisi. Yani permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık bunları bilmek işinizi bayağı kolaylaştıracaktır. Evet bundan bahsettikten sonra hacker felsefesinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle hacker asla olunamayacak bir şeydir. Ne kadar çalışırsak çalışalım asla hacker olamayız. Şöyle düşünün. Bir hacker bilgisayar konusundaki bütün bilgileri bilmek zorundadır. Ama bunu bilmemize imkan yoktur. Ancak hacker olmaya çalışabiliriz. Ve bu da bizi gittikçe hacker olmaya daha da yaklaştırır. Burada yaptığımız şey de tam olarak bu. Bunun dışında hacker nedir? Hacker türleri nelerdir? Felsefesinin ne olduğundan bahsettik. Şimdi bu videoyu bitirmeden önce sizden videoyu kapattığınızda algoritmanın ne olduğuna bakmanızı istiyorum. Bu ileride çok işinize yarayacak. Gerek web hacking, gerek e, metasploit framework ve kod yazarken bunu çok sık bir şekilde kullanacağız. Bu videoyu hiçbir bilginiz olmadığını varsayarak çektim. Daha yeni videolar gelecek ve daha gelişmiş içerikli videolar gelecek. Onun için lütfen buraya tıklayarak abone olun sayfamıza. Abone olduktan sonra...